我就知道你若出手，一定成功。进入炎荒秘境的人，都会身处各自的独立空间，进行单人试炼。在这里，必须掌握出全部修为才行。招已过，现在圣塔应该不会太离谱。战斗该结束了。啊！虽说这次没跟寇家起大的冲突，但那是斯嘉烈和寇家灭聂家的根本原因，实是为了抢夺陵园矿脉。所以现在，乖乖交出你们的人头吧。我转来此岛过夜，等的就是你们这条尾巴。耶！落下！耶！落下！耶！耶！落！呀！耶！落！耶！嗯！嗯！耶！耶！金风一剑。哟！呵！当真回去，钻入骨骼之中，再度死罪，便能将骨骼中的杂质不断炼化。让骨骼变得越发坚韧。九龙锁天手，火影流光。呀！啊！呀！啊！我没什么强大的背景，也没什么特别的身份，但我聂风就是你程家惹不起的人。只有学拳昊天剑诀，冲出真阳剑诀第四式。至于再被逼至绝境，若冰，这一次我便会护你一世周全，绝不再让遗憾重现。也不知道你身体现在如何了。上苍，我今所积功德，还请一如既往加持在逆师的身上。保他平安健康，不再蛊惑。师姐，这一次我绝不让你离我而去。就你这四十八岁的老男人，也配得上我师姐？违逆宗主令就是反叛。聂风，你们想叛宗主？我聂风今日又是反了，奈何？聂风，我要将你碎尸万段！师姐，你的寒毒不能再拖了，你有无上天赐，明日也是你的死期。师弟，你先走吧。妖王峰，聂风，请赐教。我曾与很多修炼过战天屠戮的武者交过手，你拜定了。嗯、玄火剑法，南阳落日。
景川师兄，上一届武峰大比，药王峰可是夺得了第二名呢。药王峰今年连个真元境巅峰的弟子都没有，应该与前三无缘了吧？哼，排名如何，要比过了才知道。下一场，奥与武对战徐白。逆风，别以为真元境中期你就多了不起，跟我们耗下去，绝对没有好下场。下一场，颜若冰对战张峰。叶峰对战阮星辰。哼，怎么还有真元境中期的弟子？啊！真元境中期都能上场，药王峰这是有多凋零？是啊。元境中期就这么强，以前从来没听说过这个人啊！逆风，你给我等着！第一轮结束，八人晋级。下一轮，第一场，浩一虎对战岳思明；第二场，浩飞田对战魏雪怡；第三场，浩化元对战颜若冰；第四场，星野对战聂风。<笑>景川师兄不必沮丧，聂风和颜若冰能进入八强已是不错。你们怎么这么肯定聂风和颜若冰只到八强呢？景川师兄，你未免太有信心了吧？颜若冰暂且不提，那个聂风和星野之间，可差着两个层次呢。第一场，浩一虎胜；第二场，魏雪怡胜。<笑>第三场，浩化元对战颜若冰。浩化元好歹也是个真元境巅峰的武者，颜若冰这一轮也到头了。哇、嗯！哇、哦哦！哎呀以前居然没发现，这颜若冰的美貌可真是不错呀！药王峰颜若冰，请赐教。<笑>若冰师妹，师兄让你三招，如何？不必，我若出手，你未必能坚持三招。啊！<笑>三招就想战胜浩化元师兄，<笑>开什么玩笑？<笑>我倒要看看，师妹究竟有多强。竟有这种口气！哼！哼！哼！谢飞鸿！哼！玄冰指！哼！玄水真典，竟能修炼出如此强大的寒冰真气！景川师兄
，他的寒冰真气如此强烈，是因为他有阴寒属性的特殊体质吧？你藏的可真够深的呀！承让。第四场，星野对战聂风。<笑>青山师兄，不好意思了，虽然聂风天赋不错，但是对上星野，他毫无胜算。星野实力之强，远胜于普通的真元境巅峰。就算聂风也有特殊体质，他也胜不了星野。剑影凝石，竟然是剑影凝石！这可是素魂境尊者才能领悟到的剑影凝石。它不是真元境中期的修为吗？剑影凝石是我刚踏入真元境的时候本能觉醒的，现在我的精神强度还远不及武王室的些许半点，但也足够震慑他们了。青川师兄，你竟收了两个如此惊艳的弟子，尤其是那聂风，见到天赋如此出众，日后必成大器啊！还好还好，未来能走多远，还要看他们的机缘造化。若你们知道他们一个是真阳之体，一个是太阴之体，定会比现在更强大。至少现在，聂风的修为还不够高。这一战，行也必胜。哼，没想到这家伙的剑道天赋这么高。若在同境界、同层次，我还真不是他的对手。可惜，他现在还是真元境中期，又差两个级别。你有很强的剑意领悟，可惜修为太低，刀剑无眼，你可得当心了。战天诀，我曾与很多修炼过战天屠戮的武者交过手，拜定了。风玄火剑法的造诣已经达到登峰造极之境，在他手中发挥出的威力，完全不亚于昊天剑路。烈风竟将玄火剑法修炼到这种地步了！风雨连城。刚才谁说刀剑无眼？既然你怕受伤，直接认输不就好？你，青川师兄，你这个弟子
，竟如此心狠手辣。哼，星爷有什么想法？难道你不清楚吗？还是说，只能星爷伤聂风？你，宗主，五峰大比，比的是实力，还是比娇贵呢？当然是实力，那就好。如若有人受不了受伤，最好趁早退出。哼，输了就是输了，怎么还能说出这种话来啊？是啊，怕受伤就别参加呀。输了就别狡辩了，让星爷速速退下。星爷，快给我滚下去！啊第四场，聂风胜。聂风师兄好厉害啊！你和若冰师姐太为我们耀文峰争光了。是啊，这个星爷修为比聂风高这么多，居然还能落败。哼，你不也是一样，跟聂风月两级击败？那是意外，他只不过是碰巧破了我的昊天剑路。昊天剑路是我昊家绝学。代表着昊家的威严，你用昊天剑路都能被人月两击打败，不是更丢人吗？哎呀，好了，虎哥，你就别说我了，还是想想怎么对付聂风吧。哼，我可是昊一龙的亲弟弟，除了我哥以外，本宗年轻一辈，谁是我的对手？<笑>那是，那是。最后一轮比试。第一场，由浩一虎对战聂风。浩一虎师兄可是除了浩一龙师兄外，本宗的第一天才。我看聂风的胜算不大。嗯嗯是剑意，哎，聂风这下凶多吉少喽。小心。嗯昊天风昊一虎，请赐教。药王峰，聂风，请赐教。若这一战聂风获胜，那么第一非他莫属。到时候。他就能进入剑塔学习昊天剑典，可昊天剑典向来是昊家弟子才可修习的功法，外姓弟子始终。一虎，此战若败，就去祠堂对着昊家列祖列宗罚跪一个月。啊！可见。剑法。啊！哼！不会吧，一虎师兄居然占不到半分便宜！这聂风，总不能看穿一虎师兄的剑招。他为何每次都能化解我的招式？啊！这个聂风，在剑道领悟方面明显胜出一虎许多。一虎每次出剑，聂风都能精准抓住破绽进行反击
，你们可不知道，我对昊天剑有多了解。浩一虎，你就这点能耐吗？点飞鸿乾坤，气满乾坤。虽然剑气密布四周，但每道剑气的威力都不强，只是数量多而已。哼，万功火，呀，哼。去荒狂！果然是这种。啊！南阳落日。真阳剑诀是我以众多顶尖剑术融合而成，比昊天剑典有过之而无不及。我又是真阳之体，根本毫无胜算。聂风施展的是什么剑术？我怎么从未见过无需再战了吧！我堂堂宗门天骄，怎么败给你无名小卒？刚才施展的是什么剑术？黄景川可不会这样的剑术，谁教你的？什么？这么厉害的剑术，竟然不是昊天宗的？不会是别的宗门派来的卧底吧？还好我谨慎，没有施展紫阳宗的绝学。这是我自创的剑招，这怎么可能？自创的真元剑能打败昊天剑，昊天剑典可是一等一的剑术，他被昊天宗派来的创出的剑招破掉。嗯你难道不解释一下吗？这有什么好解释的？聂风刚才使用的，既不是紫阳宗的焚天剑典，也不是万剑宗的万剑罡气，世间没有哪个剑术能与之匹配，足以证明这个剑招只能是他自创的。他这般年纪，这等修为，怎能创出如此玄妙之剑招？我看，八成他有什么奇遇，或者入了什么遗迹。获得了某种失传的上古剑术吧？这确是我自创的剑术。聂风是难得一遇的剑道天才，我相信他说的话。你先下去吧。好，好，总算蒙混过去了。好，好呀！好，聂风如此厉害，看来我们药王峰这次终于不用垫底了。哎，不但不用垫底，还很有可能是第一呢。不对，第一、第二都是我们的。<笑>听说上一次这种光景，还是在八百年前呢。八百年前？哦，哼！要是一龙师兄在，这个聂风绝不可能有。嘘。
还说我丢人，结果你不也一样？被打败了不说，竟然还装晕。下一场，魏雪怡对战颜若冰。下一场，魏雪怡对战颜若冰。嗯，魏师姐身为荡天峰主脉弟子啊，不但身份尊贵，天赋绝佳，长相也十分出众，绝对是咱们昊天宗的第一美人。第一美人，我觉得还是严师姐更美些，特别是她的气质，冰山美人呢、啊。药王峰颜若冰，请指教。荡天峰魏雪怡，请指教。战天八式，先帝旨。雕虫小技。若这一战聂风获胜，那么第一非他莫属。到时候，他就能进入剑塔学习昊天剑典。可昊天剑典向来是昊家弟子才可修习的功法，外姓弟子始终。一虎，此战若败，就去祠堂对着昊家列祖列宗罚跪一个月。啊！可见。剑法。啊！那，不会吧？一虎师兄居然占不到半分便宜！这孽风，仿佛能看穿一虎师兄的剑刀。他为何每次都能化解我的招式？啊！嗯。江川师兄。你竟收了两个如此惊艳的弟子，尤其是那聂风，见到天赋如此出众，日后必成大器啊！还好还好，未来能走多远，还要看他们的机缘造化。若你们知道他们一个是真阳之体，一个是太阴之体，定会比现在更强大。哼，至少现在聂风的修为还不够高。这一战，行也必胜。没想到这家伙的剑道天赋这么高，若在同境界同层次，我还真不是他的对手。可惜，他现在还是真元境中期，又差两个级别。你有很强的剑意领悟，可惜修为太低，刀剑无眼，你可得当心了。战天诀，我曾与很多修炼过战天屠戮的武者交过手，快定了
景川师兄，上一届五峰大比，药王峰可是夺得了第二名呢。药王峰今年连个真元境巅峰的弟子都没有，应该与前三无缘了吧？排名如何，要比过了才知道。下一场，奥与虎对战徐白。真元篇的御剑。嗯。第二层的难度会比闯关者高上一个境界。来吧玄火剑法。终于做到了，御剑堂。昊天宗，药王峰首座亲传弟子，聂风，拜见昊天老祖。没想到还真有人能够闯过剑塔九关，而且还不是我昊天的子孙。嗯，为何在他身上感受不到气息？听说，修炼到武圣境界之后，精神意志便可凝视显化，称之为显圣。现在的他，难道只是精神意志？啊，我虽不是老祖您的子孙，但也是昊天宗弟子。一直以来，我最崇拜的人就是老祖。你不是我昊天的子孙，也就没资格学习完整的昊天剑典。我们昊天宗不需要外星天才。<笑>
。如果你只闯过前两层，将会是我浩家的得力战将；但你偏偏闯过了第三层，足以威胁到浩家根基，所以就此安息吧。昊天老祖，你若真身还在，倒是有资格定我的生死。可惜你现在不过是一道意志分身，也敢在我面前狂妄！哼，小子，胆子挺大呀！哎，练苍球。小子，你和紫阳宗是什么关系？无可奉告，还挺嘴硬，那就去死吧。才能展现出来的实力。紫点飞鸿。嗯，此人为何有一种似曾相识的感觉？你是何人？在下昊天宗药王峰首座弟子聂风，见过雨烟圣女。你认识我？聂莫早有耳闻。雨烟圣女是八宗天骄弟子中位列巅峰的存在。我如此出名吗？聂公子，我看你体内有极强的火焰气息，甚至超出了真元境的力量。看来，奉血精炎，聂公子是势在必得了。那是。奉血精炎是我囊中之物，不过我现在还有另一件事要去做。另一件事，你不先去夺奉血精炎，难道去找凤炎玉吗？不，我是去救人。炎荒域中的炎荒秘境，每隔十二年便会开启一次。我前世进入的时候三十六岁，得到了宝物神炎珠。嗯，最近的一次，大约四年后就会开启。但是，这次的奉血精炎，我也势在必得。有了奉血精炎和神炎珠，当我达到真灵境时，实力将会远远超过前世。如果再能得到昊天剑典真灵篇，悟出真阳剑诀的第四式剑招，到时候，就算面对诸多武王，都可无惧。师弟，嗯，师傅让我们过去。来了。凤鸣山的情况，相信你们的师傅都已经跟你们说过了，我就不再多言。记住，这次是八大宗门天骄的一次较量，我昊天宗乃八宗之首，绝不能输给别人，明白吗？明白。明白。出发。
出来了。你怎么伤了元气？师傅，我本想获得完整的昊天剑典，可这第三层的难度实在太大。啊嗯、这、哎，我拼尽全力也没能闯过。何必呢？得到昊天剑典的真元篇和素魂篇已经不错了，若死了五道根基可划不来。回妖王峰，我帮你好好调理身体。昊天宗，药王峰首座亲传弟子，聂风，拜见昊天老祖。没想到还真有人能够闯过剑塔九关，而且还不是我昊天的子孙。嗯，为何在他身上感受不到气息？听说，修炼到武圣境界之后，精神意志便可凝实显化，称之为显圣。现在的他，难道只是精神意志？啊，我虽不是老祖您的子孙，但也是昊天宗弟子。一直以来，我最崇拜的人就是老祖。你不是我昊天的子孙，也就没资格学习完整的昊天剑典。我们昊天宗不需要外星天才。<笑>药王峰言若冰，请指教。荡天峰魏雪仪，请指教。战天八式雕虫小技。这一战聂风获胜，那么第一非他莫属。到时候，他就能进入剑塔学习昊天剑典。可昊天剑典向来是昊家弟子才可修习的功法，外星弟子始终。一虎，此战若败，就去祠堂对着昊家列祖列宗罚跪一个月。便宜，这聂风，总不能看穿你虎师兄的剑招。他为何每次都能化解我的招式？啊，嗯。
我藏手。终于做到了，玉简能。为何此人如此眼熟？昊天老祖。他怎会出现在此？昊天宗，药王峰首座亲传弟子聂风，拜见昊天老祖。没想到还真有人能够闯过剑塔九关，而且还不是我昊天的子孙。你输了。炎荒域中的炎荒秘境，每隔十二年便会开启一次。我前世进入的时候三十六岁，得到了宝物神炎珠。嗯，最近的一次，大约四年后就会开启。但是，这次的奉血经炎，我也势在必得。有了奉血经炎和神炎珠，当我达到真灵境时，实力将会远远超过前世。如果再能得到昊天剑典真灵篇，悟出真阳剑诀的第四式剑招，到时候，就算面对诸多武王，都可无惧。嗯，师傅让我们过去。来了山的情况，相信你们的师傅都已经跟你们说过了，我就不再多言。记住，这次是八大宗门天骄的一次较量，我昊天宗乃八宗之首，绝不能输给别人，明白吗？明白。明白。出发。凤鸣山上一次出现凤鸣，还是在百年以前，所以这一次。
凤凰洞内肯定孕育出了新的凤穴精炎。因为凤鸣山有独特的天地规则，修为越高，受到的压制就越强，尤其是山巅。只有真元境的天骄才能够到达凤凰洞。你们二人都是真元境的顶尖天骄，登上山巅应当不难。这凤穴精炎不仅可以提升武者的实力，还是炼丹的绝佳火焰。李峰，它对你来说作用极大。嗯，徒儿明白。若冰此次同行，可助你师弟一同争夺凤血精炎。凤鸣山上还有一种宝物，叫凤炎玉，能够大大提升火系功法的修炼速度，增强素魂境武者对火道真意的领悟，十分宝贵。凤鸣山的下层由素魂境武者搜集，上层。则要靠你们这些真元境的天才去寻找，最终能收获多少，就看你们各自的运气了。嗯，那里就是凤鸣山，因为上空有限制，所以不能飞行。嗯，好说宗主。好久不见，红方宗主可好？王首座，难得见你离开昊天宗啊！<笑>偶尔凑凑热闹罢了。<笑>灵禅宗和道音宗距离凤鸣山较远，还在赶来的路上。我们带来的后辈弟子刚刚都上山去了。啊，快来拜见各位宗主。这位是天元宗的袁洪峰宗主，嗯，万剑宗的剑空痕宗主，邪王宗的王定武宗主，还有紫阳宗的蓝化阳宗主。晚辈拜见各位宗主。既然他们武宗的弟子已经开始登山，咱们也别落后，去吧。嗯。此子体内蕴含真阳之火，莫非是真阳之体？没想到在这儿遇到宝贝了。嗯、蓝花阳，前世你我本有师徒之缘，你曾亲自教导我紫阳宗绝学。我对你更是感激不尽，可惜你心存歹念，生生断了这份情谊。若冰是太阴之体，与这山的火焰气息有些相克。我没事、啊。没事。没事师弟，你不必等我了，先走吧，不然复写经验就被别人得去了。嗯真火诀可以抵挡这里的压制，但似乎已经到了极限。前世有两个对我至关重要的女人，第一个是若冰，第二个就是雨烟。那时我被昊天宗追杀，多亏雨烟出手相救，将我带回了紫阳宗，助我在这儿学习紫阳宗绝学，让我拥有和昊天宗一抗的本钱。在我心里，雨烟和若冰同样重要。只是若冰出现在前，岂有因我而亡？我当时一心为若冰复仇，却忽视了对我始终如一的雨烟。直到复生后，我才发现
，原来雨烟早已深深刻在我的心里。嗯，此人为何有一种似曾相识的感觉？你是何人？在下昊天宗药王峰首座弟子聂风，见过雨烟圣女。你认识我？聂某早有耳闻。雨烟圣女是八宗天骄弟子中位列巅峰的存在。我如此出名吗？聂公子，我看你体内有极强的火焰气息，甚至超出了真元境的力量。看来，奉血精炎。聂公子是势在必得了。那是，凤血精炎是我囊中之物。不过，我现在还有另一件事要去做。另一件事？你不先去夺凤血精炎，难道去找凤炎玉吗？不，我是去救人。前世，我在此处意外发现了一座阵法，救下了一位被困阵中四百年的素魂境武者，剑灵峰。剑灵峰是万剑宗剑家的直系天骄，在凤鸣山开启时，他遭同族暗害，被困在名为离火封天的大阵中。幸好他修炼的是火系功法，靠着吸收凤鸣山天地元气维持生命。四百年后修炼至素魂境巅峰，却仍未能破阵。那时，我利用在炎荒秘境中学到的破阵之法将他救出，从此，他便成了我的得力助手。直至他为了救我，死在了昊天宗武王的手中。我若提前救出剑灵峰，便可有备无患，而且以剑灵峰的资质，成为武王并不困难。他越强，我就越有底气。这种地方会有人？你不信，干嘛要跟来？不如去找凤言玉吧。凤言玉少几块没什么大不了，倒是想看看你说的话。是真是假？嗯。如此隐秘的地方，他怎么会知道？就好像来过一般。可上一次凤鸣山开启还是百年前，那时他还没出生吧？你怎么知道这里有个山洞？又怎么知道里面有人？我师父告诉我的，困在这里的是他朋友。光凭口述，你就能找到这里？嗯居然有人在这里布置阵法，有人吗？谁？是谁在外面？我乃昊天宗药王峰首座黄景川的亲传弟子聂风，请问需要帮忙吗？黄景川的弟子，黄景川，都成了药王峰的首座吗？我被困在此地太久，都不知现在是何年何月了。能再遇故人弟子，已是宽慰。但，你帮不了我的。这座阵法只有武王才能破开。这是离火封天大阵，别人解不了，但我能。当真？请阁下稍等，一个时辰后，此阵必破。我，我剑灵峰，竟还能重见天日。我倒要看看你如何破阵。是真阳之体，也曾说过，我们紫阳宗的开山祖师便拥有真阳之体，所创的炼阳真火诀是最适合真阳之体的修炼功法。他若是我们紫阳宗的弟子，该多好啊！啊
！剑灵峰终于重见天日，剑空尘，你给我等着，我要找你报仇雪恨。剑空尘已经练成万剑罡气，是真灵界武王，你想报仇还没这个实力。小友是黄景川的弟子，正是。多谢小友救我脱离苦海，日后若有用得着我剑灵峰的地方，尽管吩咐。刀山火海在所不辞。救你，我的确是有目的。什么目的？在我成为武王之前，你要为我护道，保护我的家族。等我成为武王后。我帮你解决剑空尘，让你学到万剑罡气，如何？这哪里是什么目的，分明是让我占便宜啊！但我年纪已大，不知能不能活到你成为武王的时候。不会很久，快则十数年，最长三十载，我必成武王。你连素魂境都没有踏入，三十年能成为武王？雨渊圣女，我们打个赌怎么样？以三十年为限。没成为武王，我输；成了，算我赢。好啊，赌什么？谁赢了，就可以命令对方做一件力所能及的事，不许拒绝。好，一言为定。